എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു മോതിരം മാറി സോറി അപ്പൊ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ശ്രീജു നമ്മുടെ മീര നാന്ത് സിനിമാ നടിയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പുള്ളിക്കാർ അഭിനയിച്ച സിനിമകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ ദിലീപിന് നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കിടിലനാണ് എന്തിരുന്നാലും പുള്ളിക്കാരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അന്നേരം മീഡാന്തേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചു കാലം പുള്ളിക്കാർ സിനിമയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് യു ഐ ലെ റേഡിയോ ജോക്കി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു വരായിരുന്നു അതിനിടക്കായിരുന്നു എൻഗേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിരുന്നാലും പുള്ളിക്കാർ എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്ത പയ്യനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച മൊത്തം ആ ചർച്ചകളാണ് കേട്ടത് ഇന്ന് എന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഈ മീരാനന്ദൻ തന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അയാം വിത്ത് ധന്യാവറമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പുള്ളിക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു So, his name is Sriju uh, and he is born and brought up uh, in London. London? Yeah. He didn't have any idea about him. That is what uh, made me talk to him in the first place. <laughs> Because he was working in the first place. 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 um that's not the case it's more harder uh, for people like us is what i feel at least that's what i went through <laughs> because oru vaadu perku ee media related aayittu joli cheyidirna aalkaraana allengil joli cheyina aalkaraana actress aayirunnu nokku parayumbo adin thanne phone katti ittukke poittla aalkaru kalyana aalochi ya 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ മീര പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് മീരയെ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളും പലരും ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സിരായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ആണ് നീയൊക്കെ യൂട്യൂബർ അല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലേ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കാറില്ലേ നിനക്കൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ട എന്താ പാട് പെണ്ണ് കിട്ടാൻ എന്താ പാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കെട്ടിക്കും എന്നായിരിക്കും പലരുടെയും ഡയലോഗ് ഇവരൊക്കെ വിചാരം നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് നോക്കി തുടങ്ങിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് അത് വേറെ നല്ല കേട്ടോ ജൂലൈയിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ എസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് അതേരെ അവിടെ കെട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അത് നടന്നില്ല അതോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രേമിക്കാനുള്ള മൂഡ് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ മുന്നിലുള്ള ഏക ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ചർ മാരേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും അതിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ ആലോചനകൾ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു നാല് ആലോചന എനിക്ക് വന്നു കേട്ടോ അതിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് പയ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് അതാണ് കോമഡി ഞങ്ങൾ നല്ല തറവാട്ടാരാണ് ഓക്കെ ഫാമിലി ഫുൾ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ പയ്യന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് ജോലി ആഹാ നല്ല സാലറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഹോ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാണ് ഇവന് മാധ്യമം എന്നുള്ള മൈൻഡ്സെറ്റ് ആയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് പയ്യന് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിളിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പൊക്ക പോയതാ ഇത് ഈ നാല് ആലോചനകൾ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്രസ്സേ ഇല്ല ഇതായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെണ്ണാലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് നാലോളം ആലോചനകൾ മുടങ്ങി പോയപ്പോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ലോണം ബേജാറായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണമൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തും എന്നിട്ട് പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങിക്കോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ മനോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാനൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്ത് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഞാൻ എഫേർട്ട് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിന് വേണ്ടി ഇട്ടറിയാനൊന്നും എന്
ാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് അധികം വരാത്ത ആളാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഇവര് തമ്മിൽ കണ്ടു സംസാരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ തന്റെ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ മീരാന്ന തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ മുട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടു പക്ഷെ അതിന് താഴെ വന്ന കമന്റുകൾ എന്റെ അമ്മ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അത്രക്ക് മോശപ്പെട്ട കമന്റുകളാണ് ചിലത് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇവൻ മിസ്റ്റർ ബീന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അനിയന്റെ മോനാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ വാട്ട് മിസ്റ്റർ ബീൻ ആണെങ്കിലും എന്താ കഷ്ടം കേട്ടോ അടുത്ത അമ്മ വായിച്ചത് ബംഗാളി ആണോ പയ്യൻ ആണെങ്കിൽ അവരെന്താ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ബംഗാളി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ കമന്റ് ഇട്ടവനെ പോലുള്ള എരിപ്പാടി ആവേണ്ടി നാ മതി ഇനി വേറെ ഒരു തന്നെ കമന്റ് ആണ് ഇത്രയും പണയം ചെലവാക്കി ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഒരു വവ്വാലിന്റെ ലുക്ക് പോലും എത്തിയില്ലല്ലോ ചെക്കൻ വവ്വാലിനോടെ കാണാൻ ഭൂമിക്കണേ ഇവൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവരോടൊക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കമന്റ് അടിക്കുക വീട്ടിൽ ശീലിച്ച് ശീലമായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും പബ്ലിക്കിൽ വന്ന് കാണിക്കുക ഇവനെ ശീലവൻ കാണിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ സംസ്കാരവൻ കാണിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കമന്റ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ ഒരു ശുപ്പാണ് ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്കാ ബോഡി ഷേമിങ് കമന്റുകളാണ് ഇതിന് താങ്ങിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ടീംസിന്റെ കമന്റ്സ് ഏതോ പണച്ചാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പയ്യൻ പണം മുഖ്യം വികല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുവേ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ ലുക്ക് നോക്കാറില്ല എന്നൊരു കളിയാക്കൽ പൊതുവേ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് കാലത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇത്തരം ബോഡി ഷേമിങ് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് പുച്ഛം തോന്നി പോവാണ് സി ഓരോരുത്തർക്കും തന്റെ കല്യാണത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റും കൺസേണുകളും ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ പലർക്കും ഭംഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും പ്രൈമറി അവരുടെ കൺസേണും കൺസെപ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഈ മീരാനന്ദം കെട്ടി ചെക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ പറയുന്ന മാറി അത്ര ലുക്ക് ഇല്ലായ്മെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണ് മീരാനന്ദ കണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഭംഗി തോന്നിക്കാണും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് കെട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെന്തിനാണ് ഇമ്മാതിരി ഉള്ളത്തിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇനി പയ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് മീരാനന്ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അയാൻ വിത്ത് ധന്യവർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടോക്കാം സോ ഹീസ് എ വെരി ഈസി ഗോയിങ് ഗൈ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഐ എം എൻ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫുൾ പാനിക്കിയാണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഓവർ തിങ്കർ ആണ് ശ്രീജുൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഓക്കെ സോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അഡോർ അബൌട്ട് ഹിം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് റൈറ്റ് യു നോ നമുക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫീൽസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് റൈറ്റ് അതെ 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 പുള്ളിക്കാർക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കെട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇപ്പം തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും സൗന്ദര്യം നോക്കി കെട്ടിയാലും നല്ല ദാമ്പത്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ബഡ്കൂസുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ളത് പറയാം രണ്ടു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങിയ കയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോട് ഒരു രക്ഷം സൗന്ദര്യം തോന്നത്തില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ദാമ്പത്യത്തെ സുന്ദരമാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലാണ്ട് സൗന്ദര്യം ഒന്നുമില്ല രണ്ടു പേരുടെയും വേവ് ലെങ്ത് വൈബ് ചിന്താഗതി ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി വരണം ആ പത്തരത്തിൽ ഒരാൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർവേഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ